Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter un projet qu'on a réalisé avec les élèves, avec mes élèves en fin d'année et qui me tenait un petit peu à cœur, donc je voulais aujourd'hui vous le partager. Deux semaines avant la sortie, deux semaines avant les vacances, on a décidé avec mes élèves de regarder un petit peu ce qui existait en termes d'escape game, on va dire, purement virtuel, numérique pour pouvoir réviser en fait tout un tas de choses qu'on a vu au cours de l'année en C20, C2. On a trouvé des petits trucs et puis euh, on a eu l'idée de créer ensemble un escape game, nous-mêmes, à notre façon, qui porterait sur un sujet euh, spécial en fait, qui nous concernerait directement, c'est-à-dire que notre école euh, a un souci, le matin en arrivant à 8h40, le portail est fermé, scellé par un code avec un cadenas à euh, 4 chiffres. Et en fait, de là débute notre histoire de notre escape game. On a créé des jeux, qui porte sur les différentes notions qu'on a vues au cours de l'année, euh, dans différents domaines, que ce soit en mathématiques, en français, etc. Et puis, euh, on a utilisé pour ça deux gros outils informatiques, deux grosses plateformes, on va dire, Geniali, sur lequel j'avais déjà fait une vidéo, et qui vous permet tout simplement de créer ce type de contenu. Alors ça peut être tout simplement des, des, des petites choses interactives, ou alors après ça peut être tout simplement des présentations pour changer un petit peu de Keynote ou de PowerPoint. On peut avoir des choses qui vont être plus interactives, et on peut proposer des choses qui vont être plus interactives. Toujours dans un souci de gamification, donc de rendre en fait euh, ludique les apprentissages, Geniali a mis en place toutes sortes de... Euh, possibilités en fait pour justement créer du jeu et pour en faire bénéficier tout simplement nos élèves. La deuxième plateforme que j'utilise c'est une plateforme qui est open source et qui va vous permettre de créer des applications web euh, très faciles sous forme d'exercice en fait. Alors ça peut être tout simplement rassembler des paires, euh, relier euh, relier par exemple deux mots qui vont aller ensemble, euh, ça peut être du classement, euh, ça peut être aussi euh, tout simplement des QCM. Euh, remettre sur une fresque chronologique, euh, découvrir des choses sur une image. Et en fait, en associant les deux, on se retrouve avec un concept qui est vraiment bien, c'est-à-dire qu'on a des jeux euh, Learning App d'un côté, et puis on a notre support Geniali de l'autre, sur lequel on va pouvoir mettre des choses. Comme une image vaut 1000 euh, mots, on va regarder un tout petit peu notre projet, en fait, à quoi ça ressemble. Nous voici donc ici dans le Geniali qui va être la partie interactive. Donc on a un synopsis de départ, on a une enquête de départ avec un genre comme un autre à l'entrée de l'école Jean Moulin. Et tout simplement, lorsque je vais cliquer sur le portail, eh ben, on va s'afficher une petite fenêtre avec un cadenas, une carte. On nous explique qu'on ne peut pas ouvrir le, la porte, le portail ce matin et que tout simplement il va falloir aller visiter la carte. Et de là on se retrouve en fait sur le plan de la ville de Moulin. Alors ce qui est génial c'est que ce Geniali ça nous a permis de revoir plein de choses. On a revu en fait euh, tous, toutes les compétences qu'on a pu voir au cours du C1, C2 en espace parce qu'il a fallu repérer différents lieux, euh, voir un petit peu où ce qu'ils étaient sur le plan. C'est le plan de notre ville et euh, du coup ben, ça aide les élèves justement à se repérer. On a donc repéré des lieux emblématiques de notre ville et puis on a décidé en fait pour chaque lieu emblématique de créer un petit questionnaire, un petit exercice à faire. Alors là par exemple on est sur des grandeurs et mesures et en termes d'organisation, si vous aussi vous voulez le mettre en place dans votre classe, cette vidéo elle a deux buts. Le premier but, c'est de vous partager quelque chose qu'on a fait avec mes élèves et euh, avoir un retour, en fait, tout simplement. Euh, L'idée, c'est vraiment que vous puissiez le tester avec vos élèves, vos enfants, soit pendant les vacances, soit bien sûr à la rentrée, pour qu'on ait, nous, un retour sur ça. Euh, quand on crée ce type de jeu, quand on crée ce type de choses, il y a forcément des couacs, il y a des trucs qui ne vont pas, etc. Et le deuxième but, c'est de vous montrer que on peut le créer de façon assez intuitive, assez facile. L'ensemble des images qui ont été prises sont des images Google Maps. On avait l'intention d'aller en ville pour prendre des photos. Le temps ne nous a pas permis de le faire, mais ça peut être aussi une sortie scolaire et ça peut être aussi un but recherché, par exemple, si vous créez un Geniali sur l'année. La deuxième chose, c'est que chaque groupe était euh, justement concentré sur un exercice en particulier. Je leur ai demandé de choisir un thème, c'est-à-dire euh, un domaine d'apprentissage, et puis un thème spécial. Et puis enfin, l'ensemble des réponses sont constituées à la fin, et il faut créer notre fil rouge de l'escape game. A savoir, on a un code de départ à trouver, dans chaque exercice, on va avoir euh, un résultat, un code, etc. Et quand on va additionner tous ces résultats, on va se retrouver avec le code final qui va nous permettre d'ouvrir le portail. Donc, voilà un petit peu pour les grandes lignes de ce Geniali. Euh, là, on est sur une vidéo présentation du projet. Si vous voulez plus de détails, si vous avez envie de savoir exactement comment est-ce qu'on peut faire ce type de choses, 
n'hésitez pas en commentaire à me demander, etc. Et on verra si on fait prochainement une vidéo qui est un petit peu plus longue et qui va regrouper en fait tout simplement l'ensemble de la conception de ce type de jeu. En deuxième euh, outil que nous avons utilisé, c'est l'outil que je voulais vous présenter, c'est tout simplement la plateforme Learning App. Learning App, c'est vraiment un truc génialissime si vous voulez faire de la gamification, si vous voulez créer des jeux dans votre classe. Le principal, euh, le principal intérêt, c'est d'avoir un tableau interactif parce que tout simplement, tout ce que vous allez faire, ça va être fait directement par vos élèves. Mais en soi, vous pouvez aussi très bien euh, être au tableau et demander à vos élèves de remplir à des choses. Comment ça, comment ça marche, Learning App Vous avez différentes applications. d'accord Donc là, c'est des, des applications qui ont déjà été créées. Et puis, vous allez pouvoir créer une application. Et vous avez différents types d'applications que vous allez pouvoir créer. Classer par paire, des regroupements, des classements, etc. Ensuite, vous allez à l'intérieur et on vous montre déjà un exemple. Donc là, par exemple, tourner à droite, je le mets avec celui-ci. Ok, euh, aller tout droit, hop, je le mets avec celui-ci. Tourner à gauche, etc. Et à la fin... Je valide, ok Et on a un système de validation qu'on peut personnaliser, c'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on a fait on a, on a fait tout simplement euh, notre application, et puis à la fin, on a dit « Bravo, tu as réussi le code que tu as débloqué, le code 757. Note-le pour pouvoir additionner à la fin tous ces codes et obtenir le code final. » Ça paraît un peu usine à gaz, en fait, quand je le présente comme ça, mais je vous invite grandement à aller tester notre escape game réalisé avec une classe de CE1, CE2, ok, et de voir un petit peu par vous-même, tout simplement, euh, euh, comment est-ce que ça fonctionne, essayer de découvrir, c'est sur Geniali, euh, c'est euh, tout simplement open source, c'est-à-dire que vous allez pouvoir euh, télécharger, modifier, etc., ce que vous voulez, Alors, on s'en fiche, c'est pas le but en fait, le but c'est vraiment de créer quelque chose pour tout le monde, et euh, du coup, à la suite de ça, euh, on a créé aussi un support PDF qui va vous permettre de répertorier l'ensemble des codes que vous trouvez pendant le jeu et euh, pour vous faciliter un petit peu la tâche. Et puis, j'ai créé aussi une fiche réponse dans laquelle j'ai exactement la même fiche, mais avec les réponses plus à destination des enseignants, des parents, etc., qui ont envie de, de faire ce jeu-là. Donc, je vous invite, hein, si on regarde par exemple un exercice, voilà, on a consigné, en te servant du quadrillage du square, tu, tu vas devoir suivre le parcours indiqué en bleu pour trouver le nombre final et cliquer dessus. Donc là, on est sur du déplacement dans l'espace. On part du 38, on fait le petit chemin bleu qui est en dessous, ici, et on se retrouve sur un nombre. Ce nombre sera le nombre qu'on va devoir trouver. Pour avoir la réponse, on va aller cliquer sur l'œil qui est ici, Okay, et lorsque je vais cliquer sur l'œil réponse, je vais avoir ma réponse qui est euh, affichée. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça Parce que tout simplement, il fallait qu'il y ait une validation, il fallait qu'on ait à chaque fois un résultat à la fin, parce que sinon à la fin, bah, on va être perdu, on n'aura pas assez de noms pour valider le code final. Donc c'était le but. C'est un premier jeu qu'on a créé en deux semaines, vraiment, euh, pas tous les jours, pas, euh, pas de façon... Euh, mais vraiment, sur les deux dernières semaines de l'école, on a pu créer ce type de jeu avec, je vous le dis, des applications créées euh, qui étaient déjà existantes, des applications qu'on a créées nous-mêmes. Et euh, vraiment, on est très fiers de notre travail. Alors, je vous remercierai si jamais vous allez voir euh, ce, euh, cet Escape Game. Je vous mets tout en description. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos sur l'été, parce que c'est trop cool l'été. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, etc. Salut